ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് താടി മീശ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ച ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ മമത ജോർജ് ഉള്ളേരി മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചർമ്മരോഗ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ആണ് ആദ്യമായി എന്താണ് അമിത രോമ വളർച്ച സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പാറ്റേണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ രീതിയിൽ രോമ വളർച്ച വരുന്നതിനെയാണ് അമിത രോമ വളർച്ച അഥവാ ഹെർസ്യൂട്ടിസം എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ അസാധാരണമായി രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാവുക പുരുഷന്മാരുടെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പാറ്റേണിൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താടി മീശ നെഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായി രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അമിത രോമ വളർച്ച അഥവാ ഹെർസ്യൂട്ടിസം ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാം അതായത് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പല വ്യക്തികൾക്കും കൂടുതലായി രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന കാരണം പി സി ഒ എസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അഥവാ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന രോഗാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അമിത രോമ വളർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ ട്യൂമറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും രോമ വളർച്ച കൂടാം അത് പക്ഷേ വളരെ വിരളമായിട്ടേ അത് കാണാറുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റു ചില മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലമായിട്ടും അമിത രോമ വളർച്ച കാണാറുണ്ട് പി സി ഒ എസ് അഥവാ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ആണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ടീനേജേഴ്സ് കൗമാര പ്രായക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളിലൊക്കെ രോമ വളർച്ച കൂടുതലായുള്ള രോമ വളർച്ച സാധാരണമായി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിന് കാരണം ജീവിതശൈലിയുടെ മാറ്റങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാവാം നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് പി സി ഒ എസ് അഥവാ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം സ്ത്രീകളിലെ ഓവറിയിൽ അഥവാ അണ്ടാശയത്തിൽ സിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുകയും തന്മൂലം അതിൽ നിന്ന് പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് പി സി ഒ എസ് ഈ അമിത രോമ വളർച്ച പി സി ഒ എസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഇത് പി സി ഒ എസിൽ ഈ അമിത രോമ വളർച്ചയല്ലാതെ മറ്റു ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കൂടുക തൂക്കം കൂടുക മാ മാസ മുറയിലെ വ്യത്യാസം വരിക പിന്നെ മുഖക്കുരു മുഖത്ത് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ പി സി ഒ എസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വിഷമം വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ടീനേജേഴ്സിലും ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളിലും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇത് വല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അവർക്കൊരു പൊതു പരിപാടിയിൽ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകാൻ വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു കാരണം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് വയറിൻ്റെ സ്കാനിങ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതിലൂടെ നമുക്ക് വയറിൽ ഈ ഓവറിൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഇത് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചികിത്സകൾ ലഭ്യമായ ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചികിത്സകളെ രണ്ട് രീതിയിൽ വേർതിരിക്കാം ഒന്ന് ടെമ്പററി ആയിട്ട് അതായത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ശമനം വരുന്ന ചികിത്സകൾ അതായത് താൽക്കാലികമായിട്ട് രോമ വളർച്ച കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ത്രെഡിങ് ചെയ്യാം ബ്ലീച്ചിങ് ചെയ്യാം വാക്സിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഷേവിങ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചത്തേക്ക് രോമ വളർച്ചയെ കുറയ്ക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ രോമം പഴയതുപോലെ തന്നെ വളരും പിന്നെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ രീതികൾ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോമത്തിൻ്റെ രോമത്തിലെ അണുക്കൾ വരിക അതായത് അണുബാധ വരിക പിന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ റഫ്നെസ് ടെക്സ്റ്റർ മാറി സ്കിൻ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് പോവാം സ്കിൻ അലർജി വരാം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് ഈ ടെമ്പററി മെത്തേഡ്സിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ശാശ്വതമായിട്ട് രോമ വളർച്ച കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായതിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുമുള്ള ചികിത്സ ലേസർ ഹെയർ റിഡക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ലേസർ ചികിത്സ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലേസർ ചികിത്സ ലേസർ ചികിത്സ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോമത്തിലെ മെലാനിൻ എന്ന ഘട ഘടകത്തെയാണ് അതായത് മെലാനിൻ നമ്മുടെ മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് മുടിയുടെ വേരിലുള്ള മെലാനിൻ എന്
തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ലേസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുടി അതായത് ലേസർ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് രോമ വളർച്ച കൂടുതലുള്ള ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തി ആ ഭാഗത്തെ മുടി ഷേവ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ലേസർ ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേസർ ഡയോഡ് ലേസർ ആണ് ഹെയർ അതായത് മുടിയുടെ അമിത രോമ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേസർ ഡയോഡ് ലേസർ ആണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ലേസർ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലേസർ ചെയ്ത ശേഷം കഴിവതും വെയിലടിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് വെയിലത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീനുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം സാധാരണയായി ജനങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാമോ എന്നുള്ളത് ലേസർ ഒരു ലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതൊരു വളരെ സേഫ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലോങ് ടേം അതായത് ഭാവിയിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വരാൻ വരികയില്ല പിന്നെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചുവപ്പ് തടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതൊരു ഐസ് പാക്ക് വെച്ചാൽ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ചുവപ്പ് തടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ക്രീമ് പൊരടിയാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ആ ചുവപ്പ് തടിപ്പൊക്കെ മാറുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അമിത രോമ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞതുമായ ചികിത്സയാണ് ലേസർ ഹെയർ റിഡക്ഷൻ അഥവാ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ അമിത രോമ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യു